冬将軍も来たのでしょうか旅人、ハイモン君たち二人の表情からして収穫はなかったようだね雪山のいろんな場所を調べたり気にかけてみたりしたんだけどお前に似たやつはいなかったぞそれにお前を見たっていう話も聞かなかったなふん<笑>驚くことじゃない僕の方もあまり進展がなかった向こうは僕たちの調査に気づき大きな行動を取らないようにしているしかし全く収穫がなかったわけじゃない山の上の方で足跡を見つけた一部は雪に覆われていたが僕と似たような体型の人物が残したものだ足跡の数は少ないこれから雪山で活動している冒険者を一人ずつ除外していかなくては冒険者と話をするならオイラたちが手伝うぞ早速今からおお何の音だあっちの方からだまさかあの偽物が現れたのかおう行こう災難だったわまたお前らかよたしかにそうだね私たちここを何日もぐるぐるしてるんだしかもさっきパラドにあったんだあのうっかりパラド知ってるだろあいつ自分の運が悪いって言ってたから冒険者のサバイバル術を教えてやったんだけど。イベント参加のためにすぐに去っていったわお前たちもしかしてあれからずっと麓の拠点にたどり着けてないのかあはは見ての通り土砂崩れや落雪斜面からの転落とかたかだかそれくらいのことさ人生の1ページに刻めるほどの経験だねとにかく確かにまだ拠点にはたどり着けていないのここ数日本当についていないわなんだか不思議な力が私たちを邪魔しているような感じね幸いジェラードには基礎的な体力トレーニングをやらせるため事前に彼を安全なエリアに送っておいたからよかったもののごめん全部俺のせいだ俺は運が悪くてそばにいるみんなにも伝染しちまうんだ余計なトラブルや面倒をかけて本当にすまないはあなんて言えばいいかわからないがこれが運命の力ってやつなのかもな、えー、しかも多分みんなが恐れるタイプの力だああ確かにそうだぞお前のそれはもうとっくに慣れてるんだそれにオイラたちも運がいいってわけじゃないそうかお前たちの方が俺よりよっぽど運がいいと思うけどなえっとな,ならこうしようオイラの運気を少しお前に分けてやる私のも分けてあげるまあここ数日は私もあまり運が良くなかったけどねみんな<笑>よしみんなの運気があればきっと下山できるうん大丈夫宝探しのカラスマークで確かめてみようよし裏目
俺の考えと真逆だそれって音声も占えるのかなんで外れたのに喜んでるんだよ表と裏があって半々の確率で当たりと外れがある運気の本質は確率だつまり不幸な部分を使い果たせば残りの部分は全部運がいいってことになるだろう例えばカラスマークの表裏を当てるのに失敗したってことは不幸を消耗したってことだそうすれば後に起こる物事はいいことになる確率が上がるもうおいこいつの言ってることでたらめだよなちゃんと突っ込めよみんなさっきカラスマークの表裏を外したから今度こそ無事拠点に戻れると思うぜまさか試してみようこの道で間違いないんだなうわっ<笑>お尻が痛いなんでこんなところに砕けた氷があるんだよ実に不思議だまるで不幸の奇跡私普段こういうのは信じないけれどベネットは本当にすごいわねアンバーもし今後ベネットと組むような仕事をするときこんな状況にあっても軽率に動かないで私の支援を待ちなさいえあ分かったそう言われると確かにちょっと疲れたかな山道って歩くだけでも体力を消耗するんだよねみんな疲れているのなら僕の拠点で休むといいおいらも眠いぞあったかいスープを飲んでこっそり眠りたいああ,あ,あ急に眠くなってきたこのままだとアンバーが雪の上で寝てしまうわみんな急いで下山する前にアルベドの拠点で少し休みましょう。ここだ自由に座るといいふん<笑>拠点に人数分の椅子がないことを忘れていた少し待っててくれ何してるんだ絵を描いてるのかお絵描きだ椅子を描いているわ待ってまさか描いた後に錬金術で実物にできるのそんなことが可能なわけ僕の絵は一種の設計図とみなすことができる錬金術を使えば製造過程を省けるしとても簡単な技術さ数々の研究と実験をすればこの技術を駆使して生物の創造をすることさえできるうう椅子が作れるんなら背もたれ付きのやつをリクエストしてもいいか問題ない。背もたれ付きの椅子が欲しいのは何人だい俺私も私も背もたれ付きの椅子でお願いじゃあおいらもだとしてもお前と長い椅子を取り合いっこするよりマシだろはんマジかよ本当に椅子を作り出したすごく便利だなここに住みたいくらいだその必要があるのなら今晩ここに泊まってくれても構わない夕食にはまだ時間があるみんな少し休むといい僕はかまどの日を見てくるアルベドにばかり任せちゃ悪いよ私も手伝ううんうん手伝わせて
もう少し待っていてくれ夕食にはまだ準備が必要だもうほとんどできているよ旅人焚き木に火をつけた後みんなを呼んできてくれ。ンド城で人気のメニューを数品作った鹿狩りとは比べ物にならないが空腹を満たすには十分だろう遠慮せずに食べるといいふわいい香りだじゃあ遠慮なく待ってその野菜炒め私にもちょっと残してって話を聞きなさいお腹いっぱいだぜアルベドってほんと謙虚だよなどれもレストランに引きを取らない出来だったぞ錬金術師って料理もうまいのかそうなのかもしれないわねだよなオイラもそう思ってたんだほらフラスコを持つ時の手ってすごく安定してるだろだから料理の時も塩とか胡椒のさじ加減が絶妙なんだと思うぜなるほど確かに筋が通ってるねはらいっぱいになったら眠くなってきたぜうわいもベネット座ったまま寝ちゃったのきっと疲れてたんだね眠っている時の姿勢も警戒を解いていないやるわね。ぐっすり眠ってるな。寝言とか言ったりするのかな。ああ、親父。リンゴはいらねえって。俺は人参とお肉のハニーソテー、それと。漁師トーストが食いたいんだ。人参とお肉のハニーソテーアンバ君の好きな料理だったわよね<笑>そうだよ私は鹿狩りの人参とお肉のハニーソテーが大好きなの旅人知ってた私ねエウルアと初めて会ったばかりの頃いつもエウルアを鹿狩りに誘ってたのそしたらサラさんがね何も聞かなくても私たちの注文するメニューを作ってくれるようになったんだいつも同じものを注文するから全部覚えちゃったんだってしかもサラさんたらモンド城のみんなが私たちみたいな注文の仕方をしてくれたらいいのにって言ってたそうすればみんなの好きなメニューを覚えるだけでいいから仕事が楽になるって<笑>いつも一緒にご飯を食べてるのか。仲良しなんだなオイラもいつもこいつとご飯を食べてるしそういうのが友情の証なのかもなただ一緒に食事をするだけのことよ感情的な問題の説明にはならないわ一度きりではなく何度も一緒に食事したのだろうならそこにはやはり何かしらの感情があるんじゃないかなオイラ分かったぞエウルアって何か認めたくないとき顎を上げるか両手を腰に当てるよなみんな気づいてたんだエウルアの癖ってやっぱり分かりやすかったんだねもう休憩時間なら自由行動に移ってもいいわよねそれじゃあ私は氷の湖に行ってくるからこれで失礼するわこんなに遅くに冷水風呂に行くのま待てよ君はもう寝るんじゃなかったのここに残って休みなさいやっぱりエウルアに付き合うよもう夜も遅いし辺りだって暗いでしょ道を探すのだって私の方がうまいから一緒に行った方がいいってあ
ビーズイブロウすごいなこんなに大きな焼き肉おやじ俺はいいって俺はもう冒険団の団長なんだベネットのやつ寝言が多いなよしこれでオイラたちも自由時間だ二人とも絵を描く時間だ何を描くか決めたかい聞かなくてもきっと最高の仲間であるオイラだろうなうんだが場所を変えた方がいいここに残っているとペネットを邪魔してしまうかもしれない外に行こういいぞガバンと画用紙それから筆と絵の具どれも忘れるなよそれじゃここで絵を描こうオイラが優雅なポーズを取るからそれを参考にするといいぞおいなんだよその顔オイラを疑ってないで早くオイラのいいところを絵に描けよオイラその絵を家に飾るつもりなんだぞやる気があるのはいいことだ君の作品を期待しているよになりそうだちょっと緊張してきたぞどれどれうわなんだよこれお,お前もう何て言ったらいいんだよ線は滑らかで構図もプロ並みだけどなんでオイラはそんなにバカっぽく描くんだよ滑らかプロ並みそれにこの目目は普通なのに魂がこもってない旅人君は昔どこかで美術関連の教育を受けたことがあるのかいえじゃあ心の底からオイラをそんな風に描いたってことかよ特別<笑>おおいらってお前の目にそんなに可愛く映ってたのかうんそれでもちょっと納得いかないけど<笑>反論できないなるほどパイモンがこの絵を理想的だと思わないのなら僕が少し修正してあげよう旅人君はどう思うだパイモンこれでいいかいここれは完全に書き直されてるこんなに美しいオイラ本当にオイラなのか芸術的加工は美術において重要な構成でもあるこの言葉の意味は君が絵と違うということではなく君の異なるスタイルの美を表しているということなんだ絵の土台となる根源は君だだからパイモン安心してこの絵を受け取り
好きな場所に飾るといいあ,ありがとうアルベド僕はただ些細な工夫をしたに過ぎない例なら旅人に言うといい確かに書き直したと言っても過言ではないがん見れば見るほど好きになるぜ<笑>やったーこれでオイラもついに自分の肖像画を手に入れたぞ今度これを持ってみんなに自慢しようっといいんだ今度機会があれば君の絵も描こう記念に家の中に飾るといいこんな大勢の人が僕の拠点に客人として来ることはめったにないにぎやかで少しうるさいくらいだが嫌いじゃない雪山ではこのにぎやかさは本当に希少だからね夜が明けたなみんなと合流しようぜ普段通り悪くなかったわ日中は日差しも明るいから参道も歩きやすくなる今のうちに麓の拠点に戻ろうよし行こう早く着いたらみんなで昼ご飯が食べられるかもなさっき拠点でまたカラスマークを投げたんだが外れたったぜ。悪い運気を消耗したから今日は無事に山を降りられるってことだねおうそういうことだ今回はきっと行けるさうんあっまずいなだれだよけろうわあの二人が見当たらないわおそらく雪崩に巻き込まれて崖の下まで落ちてしまったようね落ちた,た大丈夫かな彼らの実力なら命に危険はないはずよでももし石や氷雪にぶつかってこんな寒いところで気絶してしまっていたら一刻も早く助けに向かいましょう行こう今すぐおうベネットベネット無事なの聞こえてから返事してベネットあっちから声がするわベネットお前かみんな俺はここだ大丈夫か怪我はないか今確かめてみる<笑>頭がクラクラするけど体は痛くない<笑>怪我はしてないと思う無事でよかった本当に心配したよめまいがするのなら少し休憩した方がいいわ平気平気この程度のことにはいつも遭遇してるから大丈夫だありがとなそうだアルベドはお前たちと一緒じゃないのかアルベドはお前と一緒に崖に落ちたはずなんだけどまだ見つかってないんだベネットが見つかったのならアルベドも近くにいるはずあたりを探してみましょううんう
見切りましたはっ料理の時間だよ話が通じないなら叩くまででしょう彼の姿は見当たらなかったわこっちにもいなかったぜおかしいなオイラたちもだ一体どこに行ったんだみんなあアルベドだ大丈夫か問題ないやっとみんな揃ったわねみんな俺思ったんだけど俺がいたからこんな雪崩が発生したのかもしれないカラスマークの表裏で運勢を判断するのってやっぱりダメだったみたいだな通りでみんな俺と一緒に冒険したくないわけだ<笑>みんな本当にごめんそんなこと言わないで私も別に運がいい方じゃないわこれ式のアクシデントを君のせいにするつもりはないそうだよそれに雪山はもともととっても危険なところだし雪山で雪崩に遭うのだっておかしなことじゃないよ運が悪いのは関係ないって旅人どうしたのどうしたんだ顔色が悪いぞあもしかしてお前も頭を打ったのかはい<笑>みんな災難に見舞われてしまったが。引き続き前に進もうなんだか雪山が以前よりも危険に感じるわ気のせいだといいんだけど今は一刻も早く麓に行き冒険者たちと合流することね万が一また危険な目にあってもみんなと一緒なら対処できるわうんみんな足元と頭上に気をつけながら慎重に前に進もう<笑>こんなに歩いたし方向も間違ってないもうすぐ麓にたどり着けるはずだよ勝利はすぐ目の前だやったな拠点に着いたらあったかいスープを飲んで焼肉を食べるぞみんな無事にたどり着けますようにもう事故は勘弁してくれ。おいどうしたんださっきからぼーっとしてるけど何かがおかしいうーんお腹がすいたのかそれとも体が冷えたのかはんオイラがお前の頭に抱きつけば少しはあったかくなるかこんなに長く雪山にいるなんてめったにないな。寒いけど本当にいい景色だよねエウルアもそうだと思わない<笑>エウルアほらごめんなさい聞いていなかったわ何か言ったかしら昔雪山へエウルアを探しに来た時はいつも決まった場所だったでしょでも実際ここは私の想像よりも広くて風景も美しい場所だった気温がもう少し高くてもう少し安全だったらきっと多くの人がここに遊びに来てたと思うなう
そうね人々はいつも寒さを恐れ危険を回避するけど表層がただの表面であることを知らない氷の下に隠されているものは慎重に見極める必要があるのアルベドここが山を降りる道なのああこの辺りは道が複数あるみたいだなあでもさっき頭をぶつけたからかまだフラフラしててえっとこっちの道でいいのか合ってるかどうか正直自信ないが私もまだ頭がクラクラするなんだか目が回ってる感じもしかしたらお腹が空いたからかもどちらでも構わないそっちと比べるとこっちの道は隠れた場所にあるが距離が短い今日はみんな疲れている近道をした方がいいだろうついてくるといいベネットとアンバーの顔色が悪いから少し休憩してもいいかしら具合が良くなってから出発しましょうえっとそう言われればえ私さっき混乱した状況の中頭をぶつけていたわねき気づいてたんだ<笑>でもこんな些細なことでみんなに迷惑をかけて大丈夫かな大丈夫体の方が大事だうんごめんねありがとうみんなありがとなふん<笑>めまいがするときは水を飲むと少し楽になるんだそれと横になるのも効果的だぜありがとうベネットこういうのに詳しいんだね<笑>日常生活からの贈り物ってやつかなベネットもめまいがしていたんでしょ2人とも強がっていないで休憩しなさい出発はその後でいいわ<笑>エウルアって冷たく見えるけど友達のことを気にかける時って誰よりも真剣だよねエウルアのそんな表情を見ると私にらまないでよー旅人顔色が悪いけど何か考え事長く戦い続けてきたものの直感ってやつかしら私もなんだかおかしな感じがするわ何かが変わったような気がするでも確信はできないし確証もない《これらの推測を安易に口に出すわけにはいかないわ君も同じようなことを考えているはず》フフフ旅人私思ったんだけど。君は
まだ終わっていない準備をするんだこの魔物は非常に複雑な構成をしているみんな自分の身を守って攻撃は私に任せて見切りました料理の時間だここまでとは計算外ですすなわち永遠なりふっふっふっそこふっ逃げ道はあります料理の時間だよふっひゅっふっふっせっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっの境地ふっふんざっそこふん何だったんだよ人に変わったり植物に変わったりみんな怪我はないかい大丈夫でも状況を説明してくれる私何が何だかこの魔物前に私が遭遇したものよねああ君の考えたようにあれは極めて稀な変異トリックフラワーだでもトリックフラワーって人に化けられるのか普通は不可能だしかしここはドラゴンスパイン状況が少し特殊でねおそらくこの土地に蓄積された魔竜の血が血脈を通って魔物に伝わり急速な変異をもたらしたのだろうそんなことあるのかこの雪山にはマリュー・トゥリンの死体が眠っているもし想像を超えた生命現象がこの大陸のどこかに現れるとしたらそれはおそらくここだろうドゥリンは人によって想像された奇跡の生命体その存在は無数の可能性を証明しただから僕たちがいるこの雪山もその本質は生命の神秘の巣窟広大で恐ろしい温床だよどうやらあの雪崩もこの偽物が起こしたものみたいねああ君たちが下山途中で遭遇した数々のトラブルもこれの仕業かもしれないおそらく僕と関わりのある人を標的にしたのだろうあそんなこともあったね忘れてたよ可能性がないとは言い切れないだけど目的は何私たちを殺すためうんその点について僕に初歩的な推測があるトリックフラワーは擬態を得意とする生物だ普段野外で遭遇するトリックフラワーも常に擬態した本体の周辺に現れるつまりそれらの本能には原型に近づき原型に変わるという意識があるのかもしれない植物に偽装する場合その植物に姿を変えることで群れに入り自身の正体を隠す擬態された植物は
それに気づくこともなく抗うこともできないしかし人間に偽装する場合はお前にとって代わってオイラたちに加わろうとしたのかああ雪崩を引き起こしたのは僕たちを片付けるためかもしれない僕はその可能性を事前に予測し雪崩を利用して身を隠したそいつをおびき出すためにね奴はずっと僕たちを観察していた僕が消えたのを見計らいすぐに僕に変わろうとしたのだろうこの時点で偽装は完了しその後は獲物を狩ることに専念するうん確かにトリックフラワーの修正に合ってる奴がジョエルに近づいて攻撃したのはまさか演習だったのおそらくそうだろうもしくは奴は人間に擬態するのが面白いことだと気づき人になる感覚を体験したかったのかもしれない幸いなことにすぐに気づけたわそういえばアルベド以外でいち早く異変に気づいていたのは旅人よね旅人君はどうやって僕と偽物の判断をしたんだい俺も聞きたいぜ俺はあれが偽物だって全然わからなかった見た感じ全く一緒だったぞなるほどやはり人間に擬態するのは非常に難しいようだこの変異トリックフラワーは原型に限りなく近づいていたがそれでも細部を見逃していた信じられない雪山にこんな恐ろしい可能性が潜んでいたなんて。何はともあれ勝利したのは俺たちだどうやら俺の方法が効いたらしいな先に悪い運を消耗すれば幸運がやってくれそれはもし山から落ちても怪我がなかったことを指しているのならそれは僕が村で君を守ったからだえああ俺はそれも一種の幸運だと思ってるぜ<笑>そう思うのも悪くはないでは少し遅れてしまったが引き続き前に進もうおう行こうぜ良くなったのうん私は大丈夫心配しないで今回は本当にお前たちのおかげだお前たちがいなかったら俺はまだ俺に閉じ込められていたかもしれないみんなに感謝の気持ちとして何か送りたいんだがまだいいものが思いつかなくてベネットの体質からしてこれまでもいい人にはかなり会ってきたはずだろうもうみんなからの善意には慣れてるもんかと思ったぜね、えそう言うなって人からもらった恩は何度経験しようとしっかり心の中に刻んでるんだみんなが面倒を見てくれるからといってそれを当たり前だと考えちゃいけないからなその感謝の気持ちを他の人への助けにするのはどうだい君もきっと助けが必要な人に出会ったことがあるだろう彼らに手を差し伸べれば善意の伝達にもなるおうその通りだな俺はずっとそれをやってきたこれからも続けていくつもりだぜ<笑>そうだなサイリュスさんが戻ってきたら俺も手伝うぜはあなんだか今日はいろいろなことがあったわねそうだね落ち着いたら急に疲れてきちゃった私は少し休むわみんなしばらく失礼するわね私も水を飲んであと果物を食べてくる休憩が終わったら教官も務めないとこいつらが下山できない呪いも
これで解けたななんだか一大事を成し遂げた感じがするぞオイラたちも休憩して話でもしようぜだったら僕と一緒に来てくれ感づいていたのかいでは行こううえまた拠点に行くのかここで話さないのかうん分かったよお前たちに付き合うようんでは今から出発だいいかいい君たちをまたここに呼び出してすまないこの話は人が少ない場所でしか話せないんださっきの偽物に関する話かああ旅人君が僕とあの偽物の違いに気づいたことについて僕は正直驚いているああこの印が全ての始まりだったのかもしれないおおその一言を聞くと一気に物語を語る雰囲気になるよないい感じだうん僕がこれから話す内容は確かに絵本の中の物語と同じかもしれないこのひし形の印について君たちは何だと思うえー、っと入れ墨かそれとも紋章合ってるかいやこれは僕の人間としての欠陥を意味するんだ君たちはガラス製品を見たことがあるかいガラス関連の人工製造技術の中に吹きガラスと呼ばれる技法がある吹きガラス技法はテイワットでは流行していないそのためこの技法によって製造されたガラス製品はどれも高価な値段で売られている吹きガラスその名の通り空気を注入する開口部が必要だ風船を膨らませる時と同じようにねそれが原因でこういったガラス製品にはまれに仕上げ時に残った隙間が存在しているこの隙間こそ人工製造の痕跡なんだなんだか不思議だなとても奇妙で美しい工芸品だよアリスさんはこう言っていたこうした手芸による痕跡は人工技法の大切な部分であると同時に完璧な芸術作品において唯一の欠陥でもあるこの印もそれと似たようなものだ人工生命と自然生命の違いは生命力の流れる方向の違いにある自然生命の力は内側から外側へ流れる花は縮こまった状態から咲き葉は曲がった状態から広がるだからこそ僕たちが花を見た時咲いたという単語を使うんだそして人工生命を創造することはある意味で外側から内側へ力を投入することなんだ廃止は最終的に生命力の接続口を獲得するガラス製品の仕上げ時に残される点のようにね錬金剤の雫を落とした瞬間に各方向へ広がり巧妙にこのひし形を構築したのさそうやってできたものだったのかこのような想像によってもたらされた痕跡は僕の人間としての不完全さの証明でもあるあの偽物は自身が不完全なものになるのを避けるためわざとこの印を避けたのだろう君は他のものとは根本的に異なる君と秘密を共有してもそれほど心配する必要はないパイモンの言う通りこれは全てがまるで物語のような話だ他人に告げても設定の凝った小説としか思われないだろう人間は超越と奇跡を渇望するだけでなく平凡や普通への追求も我々の想像をはるかに超えているものだ自らと全く異なる物事は
物語の中にのみ存在する方がいいそう考えることで気持ちも楽になるのだろう言い換えれば近頃起きたこれらの不思議な出来事はどれも秀逸な小説の題材となりえるそういえば僕には普段小説を書いている友人がいる彼に書かせればこの物語はより凝ったものになるかもしれない物語を作るならオイラでもできるぞそうかいパイモンにそのような才能があったなんて気づかなかったよふふ<笑>オイラはテイワンと一のガイドなんだ物語を作って話すのなんて朝飯前だぞそれなら物語作りのコンテストでも開催しようか素材はここ数日起きた出来事から取るといいいいぞあでもオイラたちまだ冒険者協会の手伝いが創作は急ぐべきことではないゆっくりと考えてインスピレーションが湧いた時にまた来るといいその時は誰の考えた物語が一番面白いか勝負だおうじゃあオイラたちは冒険者協会に戻るぞあ,あ物語確かに事前に思いつくべきだった竜の腹には師匠が作った失敗作があったそれが物語の原点<笑>もし僕たちの立場が逆転し当時生き残ったのが君だったら僕は放棄された実験品として原初の人間計画の失敗者として君にとって変わろうとするだろう自らの姿を君に変え君の錬金術を学び奇跡の生物を想像して注意をそらすそして隙を見つけ唯一秘密を見破れる旅人を排除しようとするだろうそうすれば僕はこの世に生まれた喜びを取り戻せる Thank <laughs> you.